ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ வந்து ஒரு ஓப்பன் செட்டில் இருக்க ஒரு தேரம் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் ஒன் ரோ ஒன் அப்படின்ற ஒரு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் எம் டூ ரோ டூன்ற மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒன்று எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அது வந்து எம் ஒன் டூ எம் டூன்னு சொல்கிறாங்க தென் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணுவோம்னா எஃப் வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் இன் எம் ஒன் அப்படின்னா இஃப் அண்ட் ஒன் லீஃப் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இஃப் பாட்டும் ப்ரூவ் பண்ணணும் அண்ட் அதை பாட்டும் நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் அண்ட் தென் எஃப் இன் வெஸ் ஆஃப் ஜி வந்து ஓப்பன் இன் எம் ஒன்னு நம்ம ப்ரூவ் கண்டினியூஸ் then to prove that f inverse of g is open in m1 okay va idukku vandha nama ena prove panna podum appadina let x belongs to f inverse of g means then there exists a ball b of x comma r which is uh, entirely contained in f inverse of g when our g is open in m2 okay va ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதை தான் வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக இப்போ வந்து நான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறேன் லெட் X belongs to F inverse of G. Then Y equal to F of X. F of X equal to F of X which is contain which is belongs to G. Okay, wow. Uh, x belongs to f inverse of g means f of x belongs to g so uh, which is equal to y so hence there exists a ball there exists a ball b of y comma s which is contained in g here g is open open in m2 so uh, so there exists a ball uh, which is entirely contained in uh, g uh, then uh, here we are we are going to use one statement uh, that is the function the function f is continuous at a belongs to m1 if and only if the inverse image under f of any open ball b of f of a comma f cellon about f of a contains an open ball b of a comma del about a ஓகேவா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்மளுக்கு வந்து இங்கே இங்கே கொடுத்துருக்க கேஸில் வந்து எஃப் வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அதனால் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் படி நம்மளுக்கு என்ன என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா எஃப் இன் வெஸ் ஆஃப் பி ஆஃப் ஒய் கம்மா எஸ் விச் இஸ் கண்டெய்ன்ஸ் இன் பி ஆஃப் X, comma, R. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் பி ஆஃப் ஒய் கமா எஸ் இஸ் கண்டென்ட் இன் ஜி ஸோ எஃப் இன் வெஸ் ஆஃப் ஜி இஸ் கண்டெய்ன்ஸ் இன் எஃப் இன் வெஸ் ஆஃப் 
B of y comma s which is contains in B of x comma r so from this we can say that f inverse of g is contains in B of x comma r இது தான் வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம் ஏன்னா எதுக்காக எஃப் இன்வர்ஸ் வந்து ஒரு ஓப்பன் ஓப்பன் செட் அப்படின்றதுக்காக நம்ம வந்து பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஆர் இஸ் கண்டெயின்ஸ் இன் அதான் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜி இஸ் கண்டெயின்ஸ் இன் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஆர் அப்படின்ட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டாலே போதும் ஓகேவா ஸோ நவ் வி கேன் சி தட் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜி இஸ் அ ஓப்பன் செட் இன் எம் அப்படின்ட்டு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து கான்வெர்ஸ் பார்ட் இருக்கு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா எஃப்என் வஸ் ஆஃப் ஜி இஸ் ஓப்பன் இன் எம் ஒன் அண்ட் கன்சிடர் பண்ணிட்டு எஃப் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ஆன் எம் ஒன் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து கான்வெர்ஸ் பார்ட் வந்து நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணும் அப்படின்ட்டு கேட்டிங்கன்னா எஃப் வந்து எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆன் எம் ஒன் அப்படின்றத நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேவா இதுக்காக வந்து நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் அட்டன் ஆர்பிட்ரரி பாயிண்ட் A belongs to M1. ஒன் இதை நம்ம வந்து ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் ஸோ ஃபார் திஸ் ஐ எம் கன்சிடரிங் கன்சிடரிங் எ ஸ்கிரிப்ட் பி கன்சிடர் ஸ்கிரிப்ட் பி விச் இஸ் ஈக்வல் விச் இஸ் ஈக்வல் டு அ பால் கண்டெயின் எஃப் ஆஃப் ஏ கமா ஆர் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஏ கமா எஃப் செல் ஆன் ஸோ பி எனி பால் B any ball about B any ball about f of a uh, since uh, script B is open in M2 okay one so uh, the reg- uh, script B is open in M2 so there exists a ball uh, B of f of a comma epsilon and uh, also by assumption by assum by assumption f inverse of b is open in m1 then uh, there exist uh, there exist an element uh, a which is belongs to f inverse of b uh, then uh, f inverse of b then there exist a ball uh, then there exist a ball uh, b of uh, a comma delta which is entirely contained in f inverse of uh, b okay va so so from uh, from this we can say that f is a continuous function by using the statement which we have yearly used um so inge vandu oru ஒரு பால் ஒன்று எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அதோட இன்வெஸ் இன்வெஸ்ட்கும் வந்து ஒரு பால் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அதாவது இன்வெஸ் இமேஜ் அண்டர் எஃப் ஆஃப் எனி ஓப்பன் பால் பி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ கமா எஃப் செல் ஆன் அபவுட் எஃப் ஆஃப் ஏ கண்டெயின்ஸ் அண்ட் ஓப்பன் பால் பி ஆஃப் ஏ கமா டெல்டா விச் இஸ் கண்டெயின் இன் எஃப் ஆஃப் ஏ ஓகேவா ஸோ எஃப் இன்வெஸ் ஆஃப் பி ஸோ வி கேன் யூஸ் அ ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வி கேன் சே தட் எஃப் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் ஓகேவா இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ